Então, esse é um problema gigante que nós estamos vivendo em Porto Alegre. Isso começou de forma mais pontual quando nós passamos pela pandemia. Desde a pandemia, o transporte público se reduziu e as pessoas com mais dificuldade de mobilidade, mais dificuldade de transitar pela cidade. Hoje, se tu não tem, se tu não pega o horário de um ônibus nos momentos de pico, em outro horário, tu não consegue sair de casa para acessar qualquer lugar da cidade. Então, uma das coisas que é importante a gente olhar para o transporte público é pensar no aumento né, de, de, de mais ônibus em horários diferenciados que possam contemplar as diferentes necessidades da nossa população. Uma outra questão para nós, que aí é uma coisa que nos custa, e me custa muito, e que a gente debateu muito durante a campanha, foi a questão do transporte para os nossos estudantes. Né? Nós perdemos aí, a, a gente sabe que escuta né, uma afirmação de que não se cortou o transporte para os alunos. O, eu me lembro que quando eu era estudante, a gente pagava meio passe, esse meio passe, ele, ele era coletivo, não havia critério se eu morava em lugar A ou lugar B. Se eu pegava transporte, eu era estudante, eu podia ter esse direito. Nós precisamos retomar essa política. Isso é um direito dos estudantes poder ter o acesso, a não só acessar a escola, mas poder frequentar essa escola e permanecer nela. Então, o meio passe dos estudantes é uma das coisas que a gente defende na Câmara de Vereadores com muita força. E a outra questão é pensar na questão da tarifa zero. Né? Nós já temos aí estudos, já temos exemplos de municípios que vêm fazendo isso acontecer. A própria São Paulo tem feito um teste de final de semana com esse, com esse processo de ir fazendo com que a tarifa seja gratuita para a população. Então é possível. Se a gente conseguir estudar bem, manejar bem os recursos, desviar menos e investir no que nos importa, com certeza a gente vai ter a possibilidade de implementar na nossa capital a tarifa zero. Eu vivi muito os domingos, uma vez por mês, gratuito e sempre funcionou. Até isso nós perdemos. Até isso nós perdemos. Então, nós precisamos pensar no transporte com seriedade e precisamos pensar no transporte de qualidade. Nós, nós temos eventos aí semanais de ônibus pegando fogo, de ônibus quebrado, de ônibus estragado. E a gente sabe que quem passa por isso é a população mais pobre periférica que depende desses, desse transporte para se locomover. Então, desprecarizar, criar possibilidades que a gente tenha mais ônibus novos, ônibus com ar-condicionado, são coisas que a gente precisa fazer à luta na Câmara de Vereadores. Então, esses são, essas são as propostas que a gente apresentou para a nossa população, para as pessoas que nos acompanharam e que a gente acredita que é possível. Transporte público, quem se habilita aí a falar? Vai, gringo. Eu concordo plenamente com a Grazi. Uh, sou um cara que gosta de olhar as causas e, e as dificuldades da população e e vem num propósito de lutar pela maioria, né? E a tarifa zero, eu acredito que isso seria, além de ajudar, muitas vezes o pai de família, a mãe de família, ela tem que escolher o almoça, tomar café ou pega um ônibus. E isso limita as famílias de estar livre. Eu digo isso dá liberdade. Isso aumenta a economia e, e aumenta pessoas indo buscar oportunidade de trabalho. Eu vejo lá na empresa a dificuldade que tem de vir pessoas, né, atender ali os chamados de oportunidade de trabalho na empresa. Então, isso seria, uh, acredito que um, um baita peso, né, econômico, né, a economia social, eu digo, né, o mercado ganharia, as empresas ganhariam, né, isso, já, isso, isso daria vida. Né. Então, eu concordo contigo, Grazi. Gringo, as pessoas às vezes têm que escolher... O que vai, de fato, fazer é. a passagem hoje pode parecer pífio o valor para alguns, é. mas vale muito para uma família que precisa ir e voltar. É Exatamente. 10 reais no mínimo que tu tem que ter. É um quilo de arroz, é um quilo de feijão. E também, já sublinhando, cada vez mais o, pe o peso do custo da nossa, do nosso dia a dia, eu digo, das famílias em geral, ele está ele tá puxado. Eu falo que vai chegar um momento que, eu acredito que para muitos já chegou, né? É, um vai pagar a luz, o outro vai pagar a água. E se nós não pensarmos nessa questão da segurança equilibrada, eu digo, essa, essa, esse escudo né, que vê uma proteção 
para essa economia social. Exato. Uhum. Uma coisa é a gente trabalhar aí, lutando pelo desenvolvimento, uma cidade linda, maravilhosa. Eu falo, eu não tenho problema de, dormir, de sentar num sofá simples, mas eu quero ter satisfação, eu quero ter, sabe, me sentir bem, saber como o meu dia aconteceu, eu vou pagar tranquilo a água, pagar tranquilo a luz, e eu vejo cada vez mais a vida do povo ficando pesada no que se diz custo. E a gente está condenando tempo, está condenando vida, e a gente está deixando de aproveitar o que Deus nos trouxe. Né? Botou o mundo para nós viver, e a gente está aí cada, dia, cada vez mais correndo atrás da máquina. Mas enfim, eu tenho essa visão, né? eu, não, eu sou de um partido de direita, mas o meu foco é enxergar a maioria, e eu acredito que ninguém gosta de sentar numa mesa, eu comer um, um filé e ver o pessoal comendo outra coisa. Se não tem que comer, eu fico sem comer, se alguém estiver comendo algo, quero comer igual, e é assim que seja. Então, é, a gente tem que lutar por essa segurança econômica, vamos falar assim, não é só questão tá, tá, na, na, da parte de mobilidade. Eu digo que a gente tem que pensar da água, tem que pensar na, na, na parte de energia elétrica, luz, né? Vem a questão aí, eu me preocupo toda essa situação aí que deu das enchentes, não sei se eu estiver me largando... Não, senhor, não, tá, tá um né? pouquinho, mas vai lá para concluir. É, esse gringo que não é conversador e o é. chorão não é gringo, né? Não, eu, queria, eu, 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 eu não entendi ali aquela frase que o senhor colocou, ele sou de direita, mas meu foco é na maioria... É, eu sou, eu sou, eu sou, eu, eu, aqui, toda vez que quando tu fala de uma visão social forte, tu te expressa, tu, eu vejo na rua os pessoal, Magri, mas tu é um, um, que eu não entendo, tem essa, eu estou eu aprendendo ainda, eu disse, não, cara, eu tenho uma visão, entendeu? Eu digo, se todo um coletivo está bem, eu sou consequência daquele bem, eu, a vida é feita disso, né? Mas eu digo assim que eu vejo na questão das enchentes aí, está é, é, preocupante, Sim. Todas as decisões que estão tomando, é, é muito, tem que ser levado, analisado muito, e eu quero me opor aí na questão de, das decisões que vão vir. Eu, eu vou sempre pensar no quê? O que, que isso vai afetar em cada família aí fora? Tomar decisões uh, para querer o melhor e sem ver essa questão de custo, preservar essa segurança econômica que eu falei muito aqui, eu quero estar tá acompanhando. Ó, o Perfeito, Rafael Breda diz o seguinte, ó, o gringo é, é o povo. E aí estão chamando que o gringo é socialista. <risos> aí, o, 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 antes de passar aqui para o vereador Alexandre, o vereador Marcos Felipe, que é outro representante da direita aqui, dessa bancada aqui, a direita não pode pensar na maioria? Por, por, não entendi muito bem ali a, a colocação. Não, do, eu acho que o gringo explicou agora, ficou, <risos> ficou compreensível. Mas a questão do transporte público, a minha visão assim, é um desafio para... Para todas as cidades do Brasil, acho que a pandemia, ela dificultou ainda mais, né? diminuiu o número de passageiros e teve que se, que se adequar, teve a entrada dos, dos carros por aplicativo, né? que para as viagens mais curtas as pessoas acabam escolhendo o aplicativo, obviamente que as viagens mais longas as pessoas têm que atravessar a cidade para trabalhar, tem mais dificuldade, nesse meio do caminho ficaram as lotações, né? as lotações elas uh, têm muita dificuldade hoje, então eu, eu, eu defendo um, um transporte público menos engessado. Né? Uh, que a gente consiga uh, trabalhar com ônibus de, de, de menor tamanho para ter mais acessos, né? uh, poder uh, diferentes modais dentro da cidade. Hoje eu vejo a, a gente muito engessado e a gente está perdendo um, um, um transporte que é importante, que é a lotação. Eu vou dar um exemplo. Uh, o pessoal pede o, o madrugadão da madrugada. A gente tem no quarto distrito pessoas que trabalham até meia-noite, uma da manhã. A gente tem na cidade baixa também, nos bairros boêmios. Tem que ter feito um levantamento nesses bairros para ver quantas pessoas vão precisar de transporte coletivo e para onde elas vão. Porque não tem sentido tu botar um ônibus para 40 pessoas para Restinga se tu vai levar duas ou três pessoas. Né? Então, essa aproximação uh, da necessidade com o que a gente tem de possibilidade hoje, eu acho que uh, esse diálogo do poder público, né, uh, destravando essas amarras, essas burocracias que acabam uh, sendo feitas, e com a realidade da cidade, porque assim, também, uh, quando alguém não paga a passagem, alguém vai pagar, não existe o almoço grátis, né? Então, a questão das isenções é discutível, né? Hoje a isenção é por idade, bom, mas e se o mais de 65, ele tem condições de pagar a passagem? E o trabalhador que tem 30 uh, e está procurando emprego não tem condições? Não, o de 65, ele não, ele, ele não paga, ele tem condições, daqui a pouco está de carro, quer dar uma volta, mas o cara que está procurando trabalho tem que pagar a passagem. Então, assim, eu defendo o SUS do transporte público, o prefeito foi a Brasília, assim como outros prefeitos, pedindo recursos federais para que a gente pudesse diminuir a passagem de Porto Alegre. 
Tá, Apesar mas... de Porto Alegre, faz quatro anos uhum. que ela não aumenta. Tá, mas assim, o que o, o, que o senhor fala quando pensa, sugere ônibus menores e fala em lotações? É fortalecer as lotações ou criar um ônibus intermediário entre lotação e ônibus no, no tamanho eu, dele? Eu acho criar intermediário, tá? para que a gente tenha a necessidade de cada região, as pessoas tenham qualidade no transporte público, uma tarifa que caiba aí no bolso delas e um transporte menos engessado, mais adaptado à nossa realidade, tá. que é o transporte por aplicativo. Eu... Tem, tem, por exemplo, tem pessoas que se organizam para pegar o transporte por aplicativo uh, ao mesmo tempo, né, uhum. para dividir, né, fazem um Uber paralelo. Né? Então, assim, a cidade já está se adaptando, mas o poder público tem que acompanhar isso, assim certo. como outras cidades. Mas a, da, a cidade se adapta a uma falta do poder público. Essa é a minha opinião. Assim, eu vejo com muita preocupação o transporte público em Porto Alegre. Eu acho que a gente está, às vezes, até andando na contramão. Assim. Enquanto eu vejo a boa parte dos países mais desenvolvidos investindo bastante no transporte público, né? são mais formas de fazer com que a população vá para o trabalho, que a população vá para a noite para poder se divertir, vá até o teatro, vá né? aproveitar a cidade. A impressão que eu tenho é que Porto Alegre reduz. E para Porto Alegre fica mais difícil da gente conseguir ter o transporte. A gente poderia ter evoluído nos últimos anos. A gente gostaria de estar com um transporte público mais forte. Se a gente investe em transporte público, a gente consegue reduzir também o número de carros, a gente consegue melhorar as questões de meio ambiente, que tanto a gente falou. A gente poder pensar em outras formas de transporte público, como as ciclovias, por exemplo. Né? A gente conseguir montar, uh, né, ter uma malha de ciclovias que seja mais efetiva, que possa realmente uh, seja ser funcional. utilizada, seja funcional. Né? A gente teve um grande problema nas ciclovias aqui em Porto Alegre, mesmo antes das enchentes, quem passa ali na Ipiranga sabe, as ciclovias foram destruídas, elas caíram. Era um projeto, sinceramente, que eu não sou especialista na, na, no assunto ali, de como monta aquilo, mas me parecia muito frágil, me parecia uma estrutura mal feita. Né? Então, acho que a gente precisa planejar melhor, encontrar alternativas. E o transporte público ele é fundamental. A gente precisa ter mais linhas de ônibus, não menos linhas de ônibus, a gente precisa dar mais acesso. Essa questão, por exemplo, da gente olhar para ver, ah, de noite, quantas pessoas vão precisar uh, do ônibus de noite para voltar da cidade baixa. Se a gente botar o ônibus e o ônibus funcionar bem, ele for seguro, cada vez mais pessoas vão procurar. A gente tem que incentivar que as pessoas utilizem o transporte público para a gente reduzir o número de carros, para melhorar a qualidade de trânsito, para diminuir o engarrafamento, para dar uma qualidade de vida melhor para o Porto Alegrense. Isso é possível fazer. E não precisa inventar a roda. A gente pode ir atrás de exemplos. A gente vai atrás de como é que foi feito na Europa, como é que foi feito né, em outros países. E como é que a gente vai fazer esse desenvolvimento. Mas isso é algo a longo prazo. Algo que a gente precisa começar a ir atrás e ver.